ಕರುಣಾಕರ ಸೂರೀಂದ್ರ ಗುರುವರ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಾಂ ನವನೀತ ನಟೋತ್ತಂ ಸಾಂ ಗುರು ಪಂಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯನ್ನು ಮಹಾ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರೇತ್ ತತ್ವೇ ನಯಶ್ಚಿದ ಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ಸ್ವಭಾವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ತದುಪಾಯ ಗತಿರುದಾರ ಸಂದರ್ಶಯನ್ ನಿರಮಿತ ಪುರಾಣ ರತ್ನ ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳ ಭಾಗ ಅಂಬತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿನ್ ವರಲಾರು ಎಂಬದು ಇಂದ ಭಾಗತ್ತಿನ ತಲೆಪ್ಪು ಸೆಂಟ್ರ ಭಾಗತ್ತಿಲೇ ಚಂದ್ರವಂಶಂ ಎಪ್ಪಡಿ ತೊಡಂಗಿಯದು ಅಪಡಿಂಗರ ಕಥೆಯೈ ಪಾರ್ತೋ ಚಂದ್ರನಿಡತ್ತಿಲಿರಂದು ಅದ್ಭುತಮಾಗ ಬುಧನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ತೋನ್ರಿನಾರ್ ಅಪಡಿಂಗರತ್ತ ಪಾರ್ತೋ ಬುಧನುಕ್ಕೂ ಇಳಾವುಕ್ಕೂ ಪಿರಂದವರ್ ಪುರೂರವಸ್ ಅಂದ ಪುರೂರವಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಎಪ್ಪಡಿ ಊರ್ವಶಿ ಕಿಟ್ಟಕ್ಕ ಈಡುಪಟ್ಟಿರಂದಾರ್ ಪಾರ್ತೋ ಅವರಕ್ಕೆ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಪಿರಂದದು ಅಪಡಿಂಗರವರಿಕ್ಕೂ ಪಾರ್ತೋ ಆಯುಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಮಟ್ಟುಮಿಲ್ಲ ಅದರ್ಕ ಮೇಲ ಇನ್ನು ಐದು ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಪಿರಂದಾರ್ಗಳ್ ಪುರೂರವಸ್ ಮಹಾರಾಜಾವಕ್ಕೆ ಅಮಾವಸು ವಿಶ್ವಾವಸು ಶ್ರುತಾಯು ಶತಾಯು ಅಯುತಾಯು ಅಪಡಿನು ಪೆಯರ್ ಕೊಂಡವರ್ಗಳು ಇವರ್ಗಳ್ ಇದಲ ಇಂದ ಅಮಾವಸು ಅಪಡಿಂಗರವರಕ್ಕೆ ಭೀಮನ್ನು ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಕ್ಕೆ ಕಾಂಚನನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಕ್ಕೆ ಸುಹೋತ್ರನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಇಂದ ಸುಹೋತ್ರನಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಜನ್ಹು ಅಪಡಿಂಗರವಳ್ ಅಪಡಿಂಗರವರ್ ಪಿಳ್ಳೈಯಾಗ ಪಿರಂದಾರ್ ಜನ್ಹು ಅಪಡಿಂಗರವರ್ ಮಿಗವೂ ತಪೋ ವಲಿಮೈ ಉಡೆಯವರ ನರಯ್ಯ ಯಾಗಂಗಳ್ ಪಣ್ಣಿಂಡೇ ಇರಪಾರ ಅಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಯಾಗಂ ಪಣ್ಣು ಬೊಳ್ದು ಭಗೀರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗಂಗೈ ಭೂಲೋಕತ್ತಕ್ಕೆ ಎಡತ್ತಿಂಡು ವರ ಇಂದ ಜನ್ಹು ಮಹರ್ಷಿಯುಡೆಯ ಯಾಗಶಾಲೆ ಮುಳುವದು ಗಂಗೈ ವೆಳ್ಳತ್ತಲ ಮುಳುಗಿಡುತ್ತ ಅದನಾಲ ಕೋಪಂ ಕೊಂಡ ಜನ್ಹು ಇಂದ ಗಂಗೈ ಮುಳುವದೆಯು ಪರಿಗಿ ಬಿಟ್ಟಾರ್ ಅಪ್ರಂ ದೇವರ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ಕಾದು ವಳಿಯಾಗ ವೆಳಿಯ ಬಿಟ್ಟಾರ ಇಪ್ಪಡಿಯಾಗ ಗಂಗೈ ಇಂದ ಜನ್ಹುವಕ್ಕೆ ಪುತ್ರಿಯಾಗ ಆಗಿರಾಳ್ ಅದನಾಲ್ ಜಾನ್ಹವಿಂಗರ ಪೆಯರ್ ಪೆರುಗಿರಾಳ್ ಅಪಡಿಂಗರ ವರಲಾರೆ ಮುನ್ನಾಡಿಯೇ ಸೊಲ್ಲಿರುಕಾರ್ ಅಂದ ಜನ್ಹು ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಪೋಂಡ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಇಂದ ವಂಶತ್ತಿಲೇ ಬಂದವರು ಇಂದ ಜನ್ಹು ಮಹಾರಾಜಾವನೊಡೆಯ ವಂಶತ್ತಿಲೇಯೇ ಕುಶನ್ ಅಪಡೀನ್ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಬಂದಾರ ಇಂದ ಕುಶ ಮಹಾರಾಜಾವನೊಡೆಯ ವಂಶಜರ್ಗಳಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಕೌಶಿಕರ್ಗಳ್ ಅಪಡೀಂಗರ ಪೆಯರ್ ಬಂದದು ಇನ್ನೀವರಿಕ್ಕೂ ಕೌಶಿಕ ಗೋತ್ರಂನು ಸೊಲ್ಲಿಕ್ಕ ಕೂಡಿಯವರ್ಗಳೆಲ್ಲೋರು ಇಂದ ಕುಶ ಮಹಾರಾಜಾವನೊಡೆ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದವರ್ಗಳ್ ತಾನ್ ಇಂದ ಕುಶ ಮಹಾರಾಜಾವಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಪಿಳ್ಳೈಗಳು ಇರಂದಾರ್ಗಳ ಕುಶಾಂಬನ್ ಕುಶನಾಭನ್ ಅಧೂರ್ತರಜ ಬಸು ಅಪಡಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಇದಲ ಒಂದು ಸಿರಿಯ ವಿಷಯ ಗಮನಿಕ ವೇಂಡಿಯದು ಇರಕ್ಕಿರದು ಇಂದ ಕುಶ ಮಹಾರಾಜಾಂಗರವರ್ ಚಂದ್ರವಂಶತ್ತಿಲೇ ಬಂದಾರ್ ಅಪಡಿನ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಸೊಲ್ಲಿಗಿರದು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಕುಶನ್ಗರವರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವನೊಡೆಯ ಪುತ್ರರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಪಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿಗಿರದು ಇದು ಕಲ್ಪ ಭೇದತ್ತಿಲೇ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಬರಲಾಮ್ ಅಪಡಿಂಗರ ಅರ್ಥತ್ತಿಲೇ ನಾಮ್ ಪುರಿದುಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಆಗ ಇಪ್ಪೊಳ್ದು ಇಂದ ಕುಶ ಮಹಾರಾಜಾವನೊಡೆಯ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಕುಶಾಂಬನ್ ಅಪಡಿಂಗರವರಕ್ಕ ಇಂದ್ರನಯೇ ತನಕ್ಕೆ ಪುತ್ರನಾಗ ಪೆರಣು ಅಪಡಿಂಗರ ಆಸೈ ಇರಂದು ಇಂದ್ರನ ಪೋಲ ಪಿಳ್ಳೈ ಕಡೆತ್ತಾಲ್ ಸಂತೋಷಂ ನೆನಚಾರವರ್ ಆನಾಲ್ ಇಂದ್ರನ್ ತಾನೇ ಪಿಳ್ಳೆಯಾಗ ವರಣು ತೀರ್ಮಾನಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾನ್ ಎನ್ನ ಕಾರಣಂನ ಇಂದ್ರನ ಪೋಲ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೈನ ಅದ ಇಂದ್ರನಕ್ಕೇ ಎದುರಿಯಾಗ ವರಲ ಅದನಾಲ ಅಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯಮೇ ನಡಕ ವೇಂಡ ನಾಮೇ ಪಿಳ್ಳೆಯಾಗ ಸೆಲ್ವೋಮ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಇಂದ್ರನೇ ಬಂದ್ ಇವರಕ್ಕೆ ಪಿಳ್ಳೆಯಾಗ ಪಿರಂದಾನ್ ಅಂದ ಪಿಳ್ಳೈಕಿ ಗಾಧೀನ್ ಪೇರ್ ವೈತಾನ್ ಇಂದ ಗಾಧಿ ಮಹಾರಾಜಾವಕ್ಕ ಸತ್ಯವತೀನ್ ಒಂದು ಪೆಣ್ ಪಿರಂದಾನ್ ಅವ ಪೇರಳಗಿ ವಿವಾಹ ವಯಸ್ಸು ಬಂದದು ಇವಳಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ವರನೈ ತೇಡಣು
ராஜாவுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இப்படி ஒத்தருக்கு போய் என் பெண்ணை எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது வயசானவரா இருக்கார் கோபக்காரரா இருக்கார் என்ன பண்ணுவாள் என் பெண் ஆனால் இவரோ அதிதி மேல மகரிஷி வேற சாதாரணமா இவருக்கு மறுப்பு தெரிவிக்க முடியாது அதனால ஒரு யுக்தி பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் காதி மகாராஜா என்ன யுக்தி அந்த காலத்துல எல்லாம் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வரன் தட்சிணையை கொடுக்கணும் கன்யா சுல்கம் அப்படின்னு கொடுத்து அந்த பெண்ணை கூட்டிண்டு போகணும் ஒரு கால் பெண்ணினுடைய அப்பா கேட்ட கன்யா சுல்கத்தை வரனால கொடுக்க முடியலன்னா அந்த பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்காம அவன் திரும்பி போயிட வேண்டியதுதான் அதனால காதி மகாராஜா நினைச்சார் இந்த கிழவரால கொடுக்க முடியாத மாதிரி ஒரு கன்யா சுல்கத்தை நாம் கேட்போம் அப்போ அவர் தானே திரும்பி போயிடுவார் நமக்கும் அவருடைய கோபத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழி கிடைக்கும்னு நினைச்சார் என்ன கேட்டார் காதி மகாராஜா என்னத்த கன்யா சுல்கமா கொடுத்தா என் கன்னிகையை தருவேன்னு சொன்னார்னு பார்த்தா சுவாமின் மகரிஷே எனக்கு ஆயிரம் குதிரைகள் வேண்டும் அப்படின்னார் ஆயிரம் குதிரைகள் தரது ஒரு பெரிய கஷ்டமா மகரிஷிக்கு எத்தனை ராஜாக்களை தெரிஞ்சிருக்கும் யாரையாவது கேட்டு வாங்கி கொடுத்து விட மாட்டாரா இது கஷ்டமா அப்படின்னு கேட்டா கஷ்டம் என்னங்கிறத குதிரையை பத்தி வர்ணிக்கும் பொழுது சொல்றார் காதி மகாராஜா எப்படி இருக்கணும் தெரியுமோ அந்த குதிரைகள் எல்லாம் வெள்ள வெள்ளேன்னு இருக்கணும் பளிங்கு மாதிரி ஒரு துளி அப்பழுக்கு இல்லாம வெண்மை நிறம் இருக்கணும் ஆனால் ஒரு காது மட்டும் கருப்பா இருக்கணும் முழு குதிரை வெள்ளை ஒரே ஒரு காது மட்டும் கருப்பு அது மட்டும் இல்ல இந்த ஆயிரம் குதிரைகளும் வாயு வேகத்துல சஞ்சரிக்கணும் அவ்வளவு கடகடான்னு ஓடணும் அப்பேற்பட்ட குதிரைகளை கொண்டு வந்தீரானால் உமக்கு என் பெண்ணை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் காதி மகாராஜ் இந்த மகரிஷி பார்த்தார் இந்த மகரிஷி ருச்சீகர்னு பெயர் கொண்டவர் மிகவும் தப்போ வலிமை உடையவரா இவர் என்ன பண்ணினார் நேர வருணன் கிட்டக்க போனார் அஸ்வ தீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு இடம் வருணனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கான் அதுல காதி மகாராஜா கேட்டா மாதிரி குதிரைகள் ஆயிரம் இருந்தன அவ எல்லாம் எனக்கு இந்த கஷணமே வேணும்னு கேட்டார் வருணனும் இசைந்தார் ஆயிரம் குதிரைகளை கொண்டு வந்தார் ஆச்சு கன்னிகையை கொடும் அப்படின்னு நுட்டார் ரிச்சீகர் காதி மகாராஜாவுக்கு வேற வழி இல்லை சத்தியவதியை கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்சம் தாங்களான மனசோடையே அனுப்பித்து வைத்தார் ஆனா அவருக்கு ஒரு தேர்ச்சி இருந்தது இந்த மகரிஷிக்கு நிறைய சித்திகள் இருக்கு தபோபலம் இருக்குன்னு தெரியறது அதனால என் பெண்ணை சௌக்கியமா வைத்திருப்பார் அது மட்டும் இல்லை அவளுடைய விதி இப்பேற்பட்ட மகரிஷிக்கு அவள் துணைவியா இருக்கணும்ங்கிறது அது அவளுக்கும் நல்லதாகவே அமையும் அவருக்கு கைங்கரியங்கள் செய்து அவள் நல்ல கதியை பெறுவாள் அப்படின்னு நினைச்சு பெண்ணை அனுப்பித்து வைத்தார் ருச்சீகருடைய ஆசிரமத்துக்கு காலம் போச்சு ஒரு சமயம் தனக்கு நல்ல புத்திரன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ருச்சீகர் நல்ல புத்திரன் வேணும்னா என்ன பண்ணணும் யாகம் பண்ணி எம்பெருமான பிரார்த்திச்சு ஒரு சருவை உண்டாக்கினாராம் சரு அப்படிங்கறது ஒரு விதமான அன்னம் மந்திரிக்கப்பட்ட ஒரு அன்னம் அந்த சருவை உருவாக்கி தன் மனைவியான சத்தியவதி கிட்டக்க கொண்டு போய் கொடுத்தாராம் அம்மா சத்தியவதி இதை நல்ல காலம் பார்த்து நீ பருகுவாய் உனக்கு சத் புத்திரன் உண்டாவான் அப்படின்னு சொன்னார் சத்தியவதிக்கு அவர்களுடைய கணவரான ரிச்சிகர் சரு கொடுத்த விஷயம் சத்தியவதியினுடைய அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சுதான் காதியினுடைய மனைவிக்கு தெரிஞ்சுது ஆஹா மாப்பிள்ளை ஒரு சருவை கொடுத்து அதனால நல்ல புத்திரன் உண்டாக்கணும்னு நினைக்கிறாரே நமக்கும் ஒரு சருவை கொடுத்தாரானால் நமக்கும் சத் புத்திரன் பிறப்பானே இப்ப வரைக்கும் இவளுக்கு பிள்ளை இல்லையாம் ஒரே ஒரு பெண் தான் சத்தியவதி அதனால இந்த ராஜ்யத்தை ஆள நல்லதொரு புத்திரன் வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்காக தன் பெண்ணை கூப்பிட்டு மாப்பிள்ளை கிட்டக்க செய்தி சொல்ல சொன்னாளாம் என்ன செய்தி அம்மா சத்தியவதி உனக்கு கொடுத்தது போல எனக்கும் மந்திரிக்கப்பட்ட அன்னத்தை ஒரு சருவை ஏற்பாடு பண்ணி தர சொல்லணும் நீ மாப்பிள்ளை கிட்டக்க நான் விண்ணப்பித்தேன்னு கேட்பாய் அப்படின்னு சொன்னாளாம் இந்த தாய் சத்தியவதியும் அம்மா சொன்னத்தை கேட்டு 
தன் கணவர் இடத்துல போய் சொன்னால் அந்த கணவரும் இசைந்தார் ரிச்சிகர் தன்னுடைய மாமியாருக்கும் ஒரு சருவை தயார் செய்து கொடுத்தார் அந்த சருவை மாமியார் சாப்பிட வேண்டியது அப்படின்னு ஒரு பாத்திரத்துல கொடுத்தார் இன்னொரு பாத்திரத்துல மனைவிக்கு சாப்பிட வேண்டிய சருவை ஏற்கனவே கொடுத்து வச்சிருக்கார் இப்படி ரெண்டு பேருக்கும் சருவை கொடுத்துட்டு ரிச்சிகர்ங்கிறவர் காட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டார் தபஸ் பண்ணி ரெண்டு பேரும் நல்ல காலம் பார்த்து சருவை உண்ண வேண்டியதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் இவர் போன உடனே இந்த காதியினுடைய மனைவி அதாவது ரிச்சிகருடைய மாமியாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து கொடுத்தான் என்னதான் இருந்தாலும் எல்லாரும் தனக்கு சத்புத்திரன் பிறக்கணும்னு நினைப்பார்களே தவிர தன் மனைவிக்கு ஒசந்ததொரு தம்பி உண்டாகணும்னு நினைக்க மாட்டார்கள் யாரா இருந்தாலுமே எவ்வளவு ஒச எவ்வளவு ஒசத்தியானவர்களா இருந்தாலும் தனக்கு மட்டுமே ஒசந்ததொரு பிள்ளை பிறக்கணும்னு நினைக்கிறது இயல்பு அதனால அம்மா சத்தியவதி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா உன்னுடைய கணவர் உனக்கு கொடுத்த சருதான் ரொம்ப வசத்தியான சருவா இருக்கணும் எனக்கு ஏதோ போனா போறது கேட்டேங்கிறதுக்காக சுமாரான ஒரு சருவை கொடுத்திருப்பார் நீ பெற வேண்டிய பிள்ளை பிராமண குலத்துக்கு உரிய பிள்ளை அவன் உன் வீட்டோட இருந்து வாழ்க்கையை கழித்து போக வேண்டியவன் எனக்கு பிறக்க வேண்டிய பிள்ளை நாட்டை ஆள வேண்டியவன் அதனால அவனுக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உன்னுடைய பிள்ளைக்கு அவ்வளவு சாமர்த்தியம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதனால நாட்டுடைய நலனை கருதி நீ என்ன செய் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சருவை என்கிட்ட கொடுத்துடும் என்னோட சருவை உனக்கு கொடுக்கறே நம்ம ரெண்டு பேரும் மாத்தி உண்ணலாமத்தை அப்படின்னு சத்தியவதியினுடைய தாய் சத்தியவதி கிட்டக்க சொன்னா இத கேட்ட சத்தியவதிக்கு சரி அம்மா சொல்றதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு நாட்டினுடைய நலனுக்காக நம்ம தியாகம் செய்வோம் நாம் நம்மளுடைய சருவை விட்டு கொடுத்துடுவோம் அம்மாவுக்காக அம்மாவினுடைய சருவை சாப்பிட்டு விடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சு இந்த அம்மாவும் பெண்ணும் மாத்தி மாத்தி சருவை உண்டார்கள் இப்படி காலம் கழிஞ்சது ரெண்டு பேரும் கர்ப்பவதிகளாக ஆனார்கள் இப்படி கர்ப்பவதியா சத்தியவதி ஒரு நாள் இருக்கும் பொழுது ரிச்சிகர் வனத்திலிருந்து திரும்பி வந்தார் சத்தியவதிய பார்த்த உடனே அவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டுது அடாடா என்ன காரியம் பண்ணிருக்க பாபிஷ்டையே அப்படின்னு கூப்பிட்டார் மனைவிய நடுங்கி போயிட்டா இவன் என்னாச்சு சுவாமின்னு கேட்டா உன்னுடைய உடலுடைய நிலைமைய பார்த்தா பயங்கரமா இருக்கு உன் அம்மாவுக்கு கொடுத்த சருவை நீ உண்டிருக்கிறாய்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் ஆமா சுவாமி இது எப்படி கண்டுபிடிச்சேள் அப்படின்னு கேக்குறா இவ அது ஒண்ணும் இல்லம்மா பயங்கரமான ஒரு தேஜஸ் உன்னுடைய உடல்ல இருந்து வருது அது கத்திரியன மயத்துல வச்சுட்டு இருக்க கூடியவர்களுக்கு தான் வரும் நான் உன் அம்மாவுக்கு தயாரித்த சருவானது உயர்ந்த ஒரு கத்திரியனுக்கான சரு உனக்கு கொடுத்தது வசந்த பிராமணனுக்கான சரு கத்திரியனுக்குனே உரிய வீரியம் பலம் வேகம் எல்லாம் கொண்டது அந்த சரு அதை நீ உண்டிருக்கிறாய்னு தெரியறது உன்னுடைய உடலுடைய காந்திய பார்த்தாலே அவளுக்கு நான் பேர்பட்ட பிள்ளை வேண்டும் அவள் ராஜமாதாவா இருக்கிறாள் ராணியா இருக்கிறாள் அவளுடைய புத்திரன் அப்படி இருந்தா சரி நீயோ பிராமணனான என்னை கல்யாணம் பண்ணிண்டு இப்பேற்பட்ட புத்திரனை பெற்று என்ன செய்ய போகிறாய் இப்படி தப்பு பண்ணி விட்டாயே அப்படின்னு சொன்னார் சத்தியவதி கதறினா சுவாமி தப்பாயிடுது ஏதோ அம்மா சொன்னான்னு கேட்டுட்டேன் இப்பேற்பட்ட தேஜஸ்வியான பிள்ளை எனக்கு வேண்டாம் என்னால சமாளிக்க முடியும்னு தோணலை என்னுடைய பிள்ளைக்கு பிள்ளையா வேணா அவன் புறக்கட்டும் அப்படின்னு அனுகிரகிக்கணும்னு கேட்டாள் ருச்சீகரும் அதற்கு இசைந்து சரி அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு மனைவிய மன்னித்து சொன்னாராம் உரிய காலத்துல இந்த சத்தியவதிங்கிறவள் ஜமதக்னியை பெற்றெடுத்தாள் அவளுடைய தாய் விஸ்வாமித்ரரை பெற்றெடுத்தாள் ஜமதக்னி இக்ஷ்வாகு குலத்துல தோன்றின ரேணுகா தேவியை கல்யாணம் பண்ணிண்டு ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகா தேவிக்கும் சேர்ந்து எம்பெருமான் நாராயணனின் அம்சமாக தோன்றின பிள்ளைதான் பரசுராமர் 
பரசுராமர் பிராமண குலத்திலே தோன்றி இருந்தாலும் இந்த சருவனுடைய வலிமை அவர் கிட்டக்க இருந்தத்தினால உலகத்து கஷத்திரியர்கள் எல்லாரை விடவும் சிறந்தவராக அவர் திகழ்ந்து வந்தார் அதே சமயத்துல விஸ்வாமித்ரர் அப்படிங்கிறவர் ராஜாவாக இருந்தாலும் கடைசியில பிரம்ம ரிஷியாக ஆனார் இதுக்கப்புறம் பராசர மகரிஷி விஸ்வாமித்ரனுடைய புத்திரர்களை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்றார் விஸ்வாமித்ரருக்கு சுனஷேபன் ஒரு புத்திரன் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றார் தேவர்களால குடுக்கப்பட்ட புத்திரன் இவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதுக்கு மேல முதுச்சந்தன் தனஞ்சயன் கிருத்ததேவன் அஷ்டகன் கச்சபன் ஹாரீதகன் அப்படின்னு புத்திரர்களும் இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த சுனஷேபன் விஷயமாக ஒரே வரியில பராசர மகரிஷி சொல்லியிருக்கார் அவரை பத்தின விவரங்கள் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது சுனஷேபன் அப்படிங்கிறவர் உண்மையில ரிச்சீகருடைய புத்திரன் ரிச்சீகருக்கும் சத்தியவதிக்கும் இன்னொரு புத்திரன் பிறக்கிறான் அவனுக்கு சுனஷேபன் பெயர் ஒரு சமயம் அம்பரீஷ மகாராஜா அஸ்வமேத யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது அவருடைய குதிரையானது காணா போயிடுறது தேவர்கள் அதை அபகரிச்சுண்டு போயிட்டா எங்க தேடியும் கிடைக்கல அப்போ அந்த யாகத்தை நடத்துற ரித்விக்குக்கள் சொன்னார்களாம் குதிரைக்கு பதிலாக யாராவது ஒரு நரபலியை எடுத்துண்டு வந்தீரானால் இந்த யாகத்தை பூர்த்தி பண்ணலாம் நரபலி யாரு கொடுப்பா எல்லா இடத்திலையும் தேடி அலைஞ்சார்கள் அப்ப ரிச்சீகர் ஆசிரமத்துக்கு வந்த பொழுது ரிச்சீகரனுடைய இரண்டாவது புத்திரரான சுனஷேபனை ரிச்சீகர் அனுப்பித்து வைத்தாராம் சுனஷேபனும் நான் கிளம்பி வரேன்னு தானே சொன்னாராம் என்ன காரணம்னா ரிச்சீகருக்கு தன்னுடைய மூத்த பிள்ளையை விட்டு கொடுக்க இஷ்டம் இல்லையா அவருக்கு மூன்று பிள்ளைகள் மூன்றாவது பிள்ளையான கடைசி பிள்ளையை விட்டு கொடுக்க சத்தியவதிக்கு இஷ்டம் இல்லையா அதனால முதல் பிள்ளையும் மூன்றாவது பிள்ளையும் அனுப்ப முடியாதுன்னு தாயும் தகப்பனாரும் சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் தன்னை பத்தி கவலையே படலை இவர்கள் அதனால தானே செல்வோம் நரபலி ஆகான்னு நினைச்சு இந்த சுனஷேபன் அம்பரீஷனோட கிளம்பி வந்து விடுறார் கிளம்பி வந்தவர் இந்த யாகசாலைக்கு பக்கத்துல விஸ்வாமித்ரரை பார்த்தாராம் விஸ்வாமித்ரர் அப்படிங்கிறவர் இவருக்கு மாமாவாக ஆகணும் சத்தியவதி விஸ்வாமித்ரனுடைய சகோதரி அதனால இவருக்கு மாமாவாக ஆகணும் அந்த மாமா கிட்டக்க சரணடைஞ்சு நீர்தான் ஒரு தகப்பனாரை போல் என்னை காப்பாத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார் பிதேவ புத்திரம் தர்மாத் மாத்துமர்ஹசி கில்பிஷாத் அப்படின்னு சொல்றது ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் இப்படியாக இந்த விஸ்வாமித்ரரை தனக்கு பிதாவாக ரட்சகனாக வரிக்கிறான் சுனஷேபன் விஸ்வாமித்ரரும் அவனை காத்து இந்த வேள்வியையும் காக்கிறார் அம்பரீஷனுடைய வேள்வியையும் காத்து சுனஷேபனுடைய உயிரையும் காக்கிறாராம் அந்த சமயத்துல தேவர்கள் எல்லாம் விஸ்வாமித்ரரை கொண்டாடி இப்பேற்பட்டவனை நீர் பிள்ளையாகவே வரிப்பீர் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுகிறார்களாம் அதனால இவனுக்கு தேவராதன் அப்படிங்கிற பெயரும் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் இப்படியாக விஸ்வாமித்ரருடைய வம்சம் வளர்ந்தது அவர் கோத்திரத்திலே வந்தவர்கள் எல்லாரும் கௌசீக கோத்திரக்காரர்கள் உலகம் முழுவதும் நிறைய கௌசீக கோத்திரக்காரர்கள் இருக்கிறார்களாம் அப்படின்னு பராசர மகரிஷி தானே சொல்றார் ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்துல இப்படியாக இந்த சந்திர வம்சத்தினுடைய பகுதியை பார்த்தோம் மேலே சந்திர வம்சத்தின் பல கதைகளை அடுத்த பாகத்திலே பார்க்கலாம்